January 30, 2017, isang makapanindig balahibong eksena ang tumambad sa mga residente ng sitio Pastolan Hermosa Bataan. Huwag ka na sabing tatakas eh. Kahit saan ka pumunta, wala ka na mapupuntahan. Nakabigti sa isang puno ang naagna sa bangkay ng isang dalaga. Sa isang tahimik na baryo sa Sityo Pastolan Hermosa, Bataan, naninirahan ang pamilya ni Aling Roda, Bulataw, apat na puntaong gulang, isang katutubong ayta. Pamumuhay namin sa bundok. Nakakalaga kami ng kagubatan at saka yung mga halaman, yung mga hayop na sa, sa gubat, pangalaga po namin yun bilang katutubo po. Noong 1995, mula Bataan, lumuwas si Aling Roda patungong Maynila upa makipagsapalaran. Nagtrabaho siya bilang kasambahay ng isang pamilya sa Quezon City. Dito rin nakilala ni Aling Roda ang isang Chinese national na kinalaunan ay naging karelasyon niya. Nagbunga ng isang sanggol na babae ang kanilang relasyon. Ito ang panganay na anak ni Aling Roda na si Angelic Charlotte Bulataw. Nagsama si Aling Roda at ang Chinong ama ni Angelic. Subalit dumating daw ang puntong hindi na magkasundo ang kanilang pamilya. Kaya't nauwi sa hiwalayan ang relasyon ni Aling Roda at ng Inchik. Pagamat nabigo sa unang pag-ibig, muling tumibok ang puso ni Aling Roda. Nagkaroon siyang muli ng karelasyon at nabiyaan ng lima pang anak. Ang panganay na si Angelic, bagamat walang kinilalang ama, Lumaki naman daw na isang mabuti at responsabling anak at kapatid. Isa siyang mabait na anak, responsable sa mga kapatid, mapagmahal, hindi niya mga kapatid niya, tsaka ako. Sa edad na 20 anyos, dumating ang isang pagsubok sa buhay ni Angeli. Aksidente siyang nabuntis ng kanyang kasintahan. Nung ko, hindi ko po tanggap. Nung sinabi niya sa akin, Paano yan ma? Buntis ako. Buntis ako. E di kung buntis ka, di mag-asawa ka na. Susuportahan ko na lang kayo. Isa pa sa mga naging matinding pagsubok sa mag-ina nang magkaroon ng bagong kasintahan si Aling Roda. Tutol si Angelic sa muling pakipagrelasyon ng ina. Mas lalong umigting ang sama ng loob ni Angelic na magdesisyon si Aling Roda na patirahin sa kanilang tahanan ang karelasyong si Romel Ponyo. Tatlumput siyam na taong gulang. Ang bayaw ni Aling Roda na si Ricky Rendora at pinsan nitong si Melchor Zapanta. Ang sabi sa kanang anak ko, Ma, kung gusto mo ano, magsawa-sawa pa tayo, iwanan mo yung lalaki na hindi ko tanggap yan, sabi ng anak ko. Dahil sa matinding sama ng loob sa ina, naglaya si Angelic at pansamantalang nakituloy sa isang kamag-anak na nakatira rin sa kanilang baryo. Nagbanta pa raw ang dalaga na magpapakamatay siya kung hindi pakikinggan ng ina ang kanyang pakiusap. Sige, sabi ko. Kung hindi mo tanggap, sige, gagawin ko. Alang-alang sa'yo, alang-alang sa atin. Han, may sasabihin ako oh, sa'yo. Ano Pati pa tayong mag-uusap. Dahil sa paglalayas ni Angelic, napag-isip-isip ni Aling Roda ang hinaing ng anak. Napag-desisyonan niyang kausapin ang kasintang si Romel para tapusin na ang kanilang relasyon. Ikinagalit ni Romel ang pagipaghiwalay ni Aling Roda. Inamba niya pa ako ng, ano, ng mga kutsilyo. Sabi ko sa kanya, totoo na yan, sabi ko sa kanya. Lahat ginawa ko, sabi ng lalaki. Gagay niya rin mo, iiwanan niyo ako. Tapos hindi ako tanggap ng anak mo. Ilang araw nang lumipas, ngunit hindi pa rin bumabalik sa kanilang tahanan si Angelic. Bagamat alam ni Aling Roda na nasa bahay lamang ng isang kamag-anak ang kanyang anak, hindi pa rin siya mapanatag. 
ang kanyang pag-aalala. Lalong umigting nung umaga ng January 30, 2017. Aling Roda! Aling Roda! Isang kapitbahay ang bumunta sa tahanan ni Aling Roda upang sabihin ng isang nakakakilabot na tagpo sa paanan ng burol. May ano doon sa baba mo? May nakabitin na nakatalokbo ng umot, nakabitin na gano'n, na maitim. Pero sabi ko, bago natin buntayan yan, tatawag muna ako sa barangay, sabi ko. Kasi bakit magkakaroon ng big tea dito na tao? Wala namang gumagawa ng ganito dito. Na makita ni Aling Roda, ang ah, nakabiting bangkay, napaisip siya sa isang bagay. Pagkababa ko, namukhaan ko yung kumot. Sabi ko, kumot ang anak ko yun, kumot namin yun ah. Bakit nandun? Pinanggal yung, ano yun, yung balot sa ulo kasi ano na siya, buo na, nungod na eh. Pero yung nakita ko yung damit, tsaka yung... Yung damit niya, tsaka yung bra. Ang buhok niya. Ano sa akin doon? Tapos hindi ko pa alam. Tatlo araw pa ba ako namin nakita? Hindi alam ko pala yun. Ano ako yun? Ano ako yun? Ano ako yun? Ano ako yun? Positibong kinilala ng kanyang pamilya na ang bangkay ay sa 20 anyo sa si Angelic Charlotte Bulataw. Dahil tila, Nagbigti si Angelic. Suicide ang naging anggulo sa inisyal na investigasyon ng pulisya. Ngunit na lumabas ang autopsy report na isinagawa sa kanyang mga labi. Napagalamang hindi nagpakamatay ang dalaga. Nag-request kami kay Dr. Dabe kung ano talaga ang result ng autopsy. Kasi nagkaroon na ng request ng autopsy yung karmo sa pulis. Nag-reinvestigate uh, na kami kung anong result ng autopsy na para mapagbasihan namin kung sinadya ba o hindi yung krimen. And then lumabas nga na may foul play. Asphyxia by strangulation o namatay sa pamagitan ng pagsakal o pagpigti ang sanhi ng kamatayan ni Angelic. Pero maliban dito, may tama rin siya sa ulo at may mga palatandaang binugbog ang biktima. Positibo rin daw na ginahasa si Angelic. Ang lumabas po sa autopsy, may talo po siya. Yun na yung open wound niya sa face. Kaya din yung unang na-decompose eh. Napasokan ng bakteriya. And then, nakitaan din siya ng, uh, yun nga, laceration sa ano, na maaaring pinasokan ng matigas na object. And then, yung pagkakasakal sa kanya. Yung pagkakahang. Ang isa pang nakapanlulumo sa nangyari, Nadiskubre ng otoridad na wala na sa sinapupunan ni Angelic ang ipinagbubuntis niyang sanggol. Yes, uh, empty na siya. Empty stomach na siya. Maaring nalaglag na to, Tapos kinain na ng mga wild animals doon. Kasi may wild animals pa doon kagaya ng bayawak o ano pa. Kasi gubat yun eh. Ang mga ebedensyang nakuha ng grupo ni SP1 Joseph Mejia ng Criminal Investigation and Detection Group ng Bataan sa Crime Scene. Lalo nagpatibay sa anggulong Sinadya ang pagkamatay ni Angelic. Yung mga evidence na nakita namin uh, during the investigation sa crime scene at sa kubo, uh, tumutog nga lahat na may foul play nga dahil may disturb uh, vegetarian at uh, mga gamit na uh, bloodstain, pinagpotulan ng ginamit na pantali at pambitin, and then nagkalat yung damit na may bahid ng dugo dahil maaring pinampunas, and then yung lugar kung sana maaring ginaasa pa siya sa lugar na yun, dahil na-flat ang dam mo. And then, dito sa parting left, yung pinagsabitan na, na kung saan hindi magagawa na isang buntis na baka at ganong kaliit na sumampa pa ng puno para lang ibitin na sarili niya. Sa pag-imbisiga pa ng mga pulis, ilang saksi ang nakapagbigay ng impormasyon para matukoy ang mga taong nasa likod ng krimen. According din sa mga sa kapitbahay na nakarinig during that night na Nagkakaroon na ng strangulation. Narinig din niya yun. Namin umiyak, kumihingi ng tulong na batang mabay. At nang gagaling nga doon sa kubo nila ni Soda at Angelic. Hindi naman niya pinansin dahil madalas nga daw maingay doon. At ganun kasi nga nagiinom ang madalas. Yun ang ayaw ni Angelic. Sa pagtatulong namin sa mga kapitbahay at 
sa ibang kamag-anak niya dahil napagsusumbungan niya ni Angelic din doon sa party ng mga lola na sa bahay. Na, talagang may, may motive na itong mga lalaki, itong mga suspect dahil andun na yung time na pag naniligo siya, binabasuhan siya and then kinocourt siya ng isa doon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, gabi ng January 27, 2017, Tatlong araw bago natagpuan ang bangkay ni Angelic, nakipag-inuman ang ina niyang si Aling Roda sa karelasyon nitong si Romel Ponyo, sa bayaw niyang si Ricky Randora, sa pinsan nitong si Melchor Zapanta, sa isang alias Edwin, at sa isang engineer na kasamahan nila sa trabaho. Nag-inuman din sobrang kalasingan at minakainuman sila na isang engineer sa pagkatrabaho nila pare-pareho, eh nagsyalos yata itong si Ponyo dahil masyado malapit si Miss Roda kasi nga nakainom na. Sa sinumpaang salaysay naman ni Aling Roda, ay tinanggi niyang malapit siya sa kainumang engineer. Ang nagseselos na si Romel sa pilitang niyaya pa uwi si Aling Roda at nagbanta pa umano ng masama kung hindi sasama sa kanya ang ginang. Kaya na umuwi si Ponyo at sinabihan si Roda na halika na uwin tayo. Eh, ah, sumagot yata ng hindi maganda itong nanay at nagbanta. Kung di ka sasama, uwi. Anak mo ang sisipingan ko. Dahil sa banta ni Romel, walang nagawa si Aling Roda kundi sumama pa uwi. Sa bahay na ipinagpatuloy ni na Aling Roda, Romel, Ricky, Melchor at Edwin ang kanilang inuman. Nag-shot pa ulit sila. And then, doon na siya nahilo na parang Pakiramdam nga daw niya, parang may pampatulog yung pampa, pampahilo yung ininom nila. Hindi, doon na siya nakahiga, natulog. Nang gabing yun, nagkataon naman daw na umuwi si Angelic sa kanilang tahanan para makipag-ayos na sa ina. Ang hindi alam ng dalaga, isang kakilakilabot na krimen ang nagaantay sa kanya sa sarili nilang tahanan. Habang mahimbing na natutulog si Aling Roda, Pinugbog at alinhinang ginahasa ni na Romel, Ricky Melchor at Edwin ang walang kalaban-laban na si Angelic. Tila na alimpungatan daw si Aling Roda habang nagaganap ang krimen. Subalit dahil sa sobrang kalasingan, hindi niya nagawang tingnan kung ano ang nangyayari sa anak. Anong mga oras na gabi na yun, doon na po nagulat yung hindi magandang nangyayari. Pero alam ko yung nangyari, hindi lang ako makaga makagalaw. Lupay-pay na talaga ako. Nang mapatay ng mga sospek si Angelic, gamit ang isang kordon, tinalian nila sa leeg ang dalaga at ibinitin sa isang puno sa di kalayuan sa kanilang tahanan para pagmukhaing nagpakamatay si Angelic at pagtakpan ang nagawa nilang krimen. Kinabukasan. Oh! May napansin daw na kakaiba si Aling Roda, kina Romel, Ricky, Melchor at Edwin. Sabi ko, ano yung mga ginagawa, ginawa nyo? Mukhang mayroon kang ginang hindi maganda. Tapos sabi sa anong isa, after all yan, nagsibaba pa yan, mga yan, mga yan kagabi. Tapos may mga sugat na po sila. Pagkaraan ng tatlong araw, January 30, 2017, natagpuan na ang naagnas na bangkay ni Angelic. Ang lugar kung saan natagpuan ang kanyang mga labi, tila eksena sa isang horror film. Nakapitin sa isang punang isang maitim at naagnas ng bangkay. Ubutubad ang mga labi. Nakataklob sa ulo ng bangkay ang isang kumot. Agad na nadakit ng otoridad ang mga sospek na sina Romel Ponyo, Ricky Rendora at Melchor Zapanta. Silang tatlo na huli namin. And then si, Ed, si Edwin, alias Edwin, yung ginam dos namin dahil nakauwi na ng probinsya niya during ng pre-investigation namin, apprehension sa tatlo. Sinampahan ng kasong rape with homicide ang mga sospek na sina Romel Ponyo, Ricky Rendora, Melchor Zapanta at si alias Edwin. Ngunit makalipas ang halos isang taong pagkakabilanggo, nakapagpiyansa at pansamantalang nakalaya mga ito. According to Ako uh, pa provincial prosecutor, uh, nakapag-motion uh, sila ng bill dahil medyo nabuta, may nabutasan sila sa statement ng ating mga witnesses. Kaya nakapag-bail sila. 
bagay na lapis na ikinalulungkot at ikinasama ng loob ng pamilya ni Aling Roda. Sabi sa akin, mga physical, pasa Diyos mo na lang, sabi sa akin. Ganun po ba? Ay, mga ibigay siya naman po ako. Bakit talo pa rin yung ano, arawal daw ba yung ginawa? Sinasana ko. Ni sa panaginip hindi rin inakala ni Aling Roda na ang mga taong kinupkup niya sa sariling tahanan ang gagawa ng krimen sa kanyang anak. Basta sabi ko lang sa mga suspect na yun, alam naman nila yung ginawa nila. At wala kami yung ginawang masaba sa kanila. Kinukup ko sila. Tinulungan ko pa huwag pumilasok sa trabaho. Tapos ganun. Dating asawa po ng kapatid ko yun. May pamangkin ako sa kanila. Na alam ko sila magtatanggol sa akin. Tapos narikot siya pa pa sila doon. Bagamat pansamantalang nakalaya, patuloy namang dinidinig sa Branch 5 ng Bataan Regional Trial Court ang kasong rape with homicide na isinampan ni Aling Roda laban sa mga sospek. Ang pulisya may mensahe sa mga magulang upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Huwag tayong magpapatuloy na hindi natin lubos na kilala kahit pasabihin natin ito ay ating karelasyon. Dahil ulo na hindi sila parte ng pamilya na dapat mong itira sa sarili mong bahay kasama ang iyong mga anak ng mga bata, lalo na kung babae. Si Aling Roda, labis ang pangungulilang nararamdaman dahil sa pagkawala ng kanyang panganay. Lagi ko siya kasama. Tinutulungan niya ako sa lahat ng problema ko. Tinutulungan niya ako mag-alala ng mga kapatid niya. May pangarap niya sa amin. Ma... <laughs> Aminado ang ginang na masama ang kanyang loob sa naging desisyon ng korte na payaga makapagpiyansa ang mga sospek. Tanggat merong marang gusto ang pagkamang para yung anak ko pero wala, wala na akong alam na paraan pa sa Diyos na nga lang daw. Nakalaya na po yun eh, nakalaya na sila eh. Ano pa yung paglalaban ko, nakalaya na. Alam niyo yan, kayo ang gumawa sa anak ko. Ay, nasanti anak ko. Ako na lang sana'y pinatayin niyo. Ay, nasanti anak ko. Nangangarap sa buhay. Buntis yun, buntis yun. Mababaliw-baliw na ako. Nakakaitip na anak ko. Araw gabi, araw gabi. Parang nila gantuhan to ako. Namulo ako, umiya ako. Saan sa na rin ako lumapit? Saan sa na rin ako humingi ng payo? Anong gagawin ko po? Anong gagawin ko? <laughs> Yan tumutulong sa amin, sa kapatid niya, sa akin. Karol, ma! Ayusin mo na yung buhay mo, ma!